Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czystej Gospodarki Impaktu pod tytułem Gospodarka na nowo. Dziś znajdujemy się gościnnie w siedzibie Polskiego Funduszu Rozwoju, a moim gościem jest pan Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR-u, do którego kompetencji należy między innymi transformacja energetyczna. Tak jest. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od początku, panie prezesie. Czy Polskę da się odwęglowić, nie wiem, czy to jest dobre słowo, w ciągu 30 lat, czy z finansowego punktu widzenia, z punktu widzenia funduszu inwestycyjnego, to jest jednak niemożliwe, to są za duże nakłady finansowe i za bardzo dziś jednak jesteśmy uzależnieni od kopalnych źródeł energii. To oczywiście odpowiedź na to nie jest prosta, bo mówimy o 30 latach, w związku z tym bardzo długiej perspektywie, w trakcie której wiele może nastąpić wiele różnych czynników czy zmiennych, na które dzisiaj nie mamy wpływu, o których nie wiemy. Natomiast biorąc pod uwagę pewne procesy, które się toczą, to na pewno na dzisiaj nie ma odwrotu od głębokiej transformacji sektora energetycznego, a właściwie szerzej, bo całej transformacji gospodarki. I to już jest system naczyń połączonych. To nie jest tak, że mamy już tylko impulsy polityczne ze strony Komisji Europejskiej. Owszem, na początku był pewien zamysł polityczny, czego emanacją jest chociażby zarządzanie takim narzędziem jak prawa do emisji CO2, no bo to jest właśnie narzędzie polityczne i to jest ogromny stymulator przemian, bo ta cena powoduje, że pewne technologie są opłacalne, a pewne nieopłacalne. Ale to się, to idzie głębiej, bo no jest ewidentnie taka polityka mocnego kija i marchewki i ta marchewka jest w formie różnego rodzaju programów. Jedna trzecia KPO to jest transformacja energetyczna, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wiele różnych narzędzi i rozwiązań. Ale też prywatni inwestorzy zaczynają Właściwie już międzynarodowi podłapali ten trend i także deklarują, że ich portfolio inwestycyjne będą zeroemisyjne albo bardzo mocno ograniczą inwestowanie w węgiel. Także polskie banki ostatnio OPK, OBP tak zadeklarowało. I zastanawiam się, jak PFR podchodzi do takiej deklaracji. Czy wy jako fundusz macie jakąś taką listę zasad, na które patrzycie i jakąś taką drogę dojścia do zeroemisyjności tego, w co inwestujecie? Czy jednak to nie jest wasza rola? To jest nasza rola, bo oczywiście można sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te, te firmy podejmują takie decyzje dotyczące tak zwanych zasad ESG, tak? czyli tej ochrony środowiska, zasad ładu korporacyjnego i, i takiej społecznej odpowiedzialności biznesu. Te dwa elementy są dosyć znane i długo istniejące na rynku, natomiast dbałość o środowisko to jest temat cały czas dla wielu firm nowy. Te firmy robią tak, bo są właśnie bardzo mocno stymulowane, bo to jest pewien system naczyń połączonych. Są pewne wymogi w stosunku do sektora finansowego, w związku z tym sektor finansowy określa w jakiejś perspektywie, w co będzie inwestował, co nie będzie już inwestował, na co będzie udzielał kredytów, a na co nie. To się potem przekłada na firmy, które muszą się dostosować do wymogów bankowych i to się też przekłada na to, co firmy, czego firmy oczekują od siebie nawzajem. Więc mamy do czynienia z takim bardzo szybko rozrastającym się systemem naczyń połączonych i ogromną presją. I ta presja dzisiaj jest na tyle silna, że można powiedzieć, że z perspektywy niedługiego czasu będzie można, jak się śmieję, mówię, że będzie można założyć firmę w dowolnym kolorze pod warunkiem, że będzie to kolor zielony. I nie dostanie się finansowania, nie dostanie się kontraktów, nie wejdzie się na rynki międzynarodowe bez pokazywania certyfikatów, że moja produkcja jest przynajmniej częściowo z recyklingu, że moje źródło energii jest źródłem odnawialnym, że wdrażam pewne zasady jakiegoś ładu korporacyjnego u siebie w firmie, że jestem taki, można powiedzieć, brzydko politically correct. Jeżeli nie jestem, nie, nie funkcjonuje. I ta rzeczywistość, w której trzeba będzie tak funkcjonować, bardzo szybko się rozrasta, bo my 
zaczęliśmy od Komisji Europejskiej, od Unii Europejskiej, ale dzisiaj mamy też, też bardzo silne deklaracje ze strony i samego, samej administracji amerykańskiej i widać jak bardzo szybko też ten rynek amerykański transformuje, nie od dzisiaj, to jest kwestia ostatnich pięciu lat, ale tam zachodzą też bardzo szybkie, bardzo głębokie zmiany, stąd deklaracje także prywatnych graczy takich chociażby jak jak ogromnych funduszy inwestycyjnych typu BlackRock, tak? to, to ich deklaracje są bardzo, bardzo wyraziste. To za tym też idą deklaracje ze strony Chin, więc mówimy już o pewnym globalnym mechanizmie, który jakby bardzo zawęża ten obszar, w którym, który jeszcze jest taką, można powiedzieć, z naszej perspektywy, o której rozmawiałem, tej szarą strefą, tak? albo, albo, że jak powiem, strefą, gdzie tych te zasady jeszcze nie obowiązują. Więc trzeba się do tego dostosować, w związku z tym i my jako PFR musimy się do tego dostosowywać, dlatego nawet jeżeli nie obowiązuje nas jeszcze, ponieważ nie jesteśmy spółką notowaną na giełdzie, jeszcze nas nie obowiązuje pewien zakres raportingu, to my już dzisiaj nad tym pracujemy, bo chcemy bez względu na to, co mówią obecne przepisy, być przygotowanym i być już gotowym z pewnymi działaniami, żeby być jednak w awangardzie przemian, a nie w jej arriergardzie i wdrażamy całą strategię, która mówi o tym po pierwsze, jak my się mamy zachowywać jako PFR, jak mamy funkcjonować jako grupa kapitałowa i jakie wymagania stawiamy naszym spółkom portfelowym. I tutaj a też odwrotu nie ma. Jakie narzędzia ma PFR dziś do pomocy polskim przedsiębiorstwom, samorządom czy instytucjom właśnie w transformacji energetycznej? Więc PFR został powołany po to, żeby wspierać te podmioty, o których Pan powiedział, przede wszystkim narzędziami finansowymi, ale też przede wszystkim kapitałowo. Kapitałowo czy też w formie kapitałowej, więc my inwestujemy pieniądze publiczne, może to być wejście na udziały, może to być pożyczka podporządkowana, ale zawsze to jest inwestycja pieniędzy publicznych. My ich nie rozdajemy, nie dajemy dotacji, nie mamy kredytów preferencyjnych. My działamy na warunkach rynkowych i to jest jeden aksjomat naszego działania. Drugi jest taki, że te inwestycje i ta rynkowość jest taką rynkowością z, z można powiedzieć, przyjazną przedsiębiorcom, bo naszym celem jako funduszu inwestycyjnego nie jest przysłowiowe wyciśnięcie przedsiębiorców jak cytrynę i sprzedanie ich potem z dużym zyskiem jakiemuś inwestorowi branżowemu. Naszym celem jest wspieranie projektów inwestycyjnych w taki sposób, żeby przedsiębiorcy, podmioty, firmy, samorządy mogły przy nas rosnąć i mogły się rozwijać. Więc to jest pewien niuans, ale to nie są tylko słowa, bo to się rzeczywiście przekłada na praktykę naszego działania. Mhm. Więc jak to wygląda na przykład, jeśli chodzi o pomoc samorządom? Jakie instrumenty finansowe im oferujecie i czy może też podałby Pan jakiś przykład jakiejś ostatniej takiej inwestycji? E, tak, z, e, z chęcią. Więc te inwestycje, te, te narzędzia kapitałowe oferujemy także samorządom. Oczywiście e, dostosowujemy nasze oczekiwania co do stopy zwrotu e, specyfice samorządów e, i, i one są inne w stosunku do samorządów, a inne w stosunku do e, jakichś ryzykownych projektów e, partnerów prywatnych. Natomiast to, co oferujemy samorządom, to jest cała pula e, narzędzi. Staramy się też, co jest istotne, być elastycznym i wsłuchiwać się zawsze w potrzeby danego, danego samorządu. Ale generalnie jest tak, że te nasze inwestycje zazwyczaj są większe niż 10 milionów złotych per projekt, więc szukamy już takich projektów o znaczącej wielkości. To może być zarówno uwalnianie środków samorządom, bo, bo takie projekty realizowaliśmy, gdzie wchodzimy w rolę trochę prywatnego inwestora, gdzie odkupujemy jakieś udziały w zdrowych aktywach samorządu po to, żeby środki z takiej transakcji zasiliły kasę samorządu, a samorząd mógł je wydać na inne potrzebne zadania, w tym zwielokrotnić siłę takiego pieniądza, lewarując ją jeszcze kredytem z banku, dotacją, czymkolwiek. Ale my te środki uwolnione z takiej, z takiej transakcji, z takiej monetyzacji 
są zazwyczaj wkładem własnym potem do jakichś większych projektów i pewnie można je przemnożyć razy 5 czy razy, razy 7. I to też wszystko robicie na zasadach rynkowych. Tak jest. I, i wtedy jesteśmy udziałowcem na przykład wodkanu. Tak? I to działa na tej zasadzie, że taki wodkan jako spółka spłaca nas potem przez 15 czy 20 lat i na koniec znowu staje się stuprocentowym właścicielem swoich udziałów. Wodkan, czyli przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Tak, proszę. Ale innym narzędziem, którym posługiwaliśmy się ostatnio i, i które, do którego samorządy podchodzą z coraz większym zainteresowaniem, to jest partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie jesteśmy takim wspierającym samorządy w dwóch obszarach. Po pierwsze na zlecenie też Ministerstwa, obecnie Ministerstwa Finansów, przedtem Ministerstwa Funduszy, My realizujemy taki program wsparcia dla tych samorządów, które chciałyby z partnerstwa publicznego, publiczno-prywatnego skorzystać. To znaczy doradzamy im, robimy im takie raporty, analizy, czy daną inwestycję warto robić w PPP, czy tradycyjnie z budżetu miasta, jeżeli takim budżetem miasto dysponuje. A jeżeli w PPP, to jesteśmy w stanie też oferować, i to są praktycznie bezpłatne, bezpłatne porady czy doradztwo, które dajemy samorządom. Robimy też takie tak zwane raporty due diligence techniczne, prawne, podatkowe, biznesowe, które daje samorządowi maksimum komfortu do podjęcia decyzji, no bo te decyzje są podejmowane na podstawie danych, informacji, analiz i my je samorządom dostarczamy. A potem jak już samorząd ogłasza postępowanie na realizację na przykład parkingów pod, podziemnych, tak jak to zrobił samorząd w Warszawie, czy, czy samorząd w Łodzi, czy, czy w Gdańsku, to na zasadach transparentnych, to znaczy dla wszystkich ta oferta jest taka sama, my mówimy tym wszystkim, którzy biorą udział w takim postępowaniu, jeżeli chcecie skorzystać z kapitału PFR-u albo z naszej pożyczki podporządkowanej, która ma też formę quasi kapitału, to jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym, kto wygra takie postępowanie. No i tak się składa, że ta nasza oferta jest na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście kilka takich projektów w tej chwili realizujemy. A jeden z projektów PPP, który, który zamknęliśmy właśnie nie tak dawno i on jest w trakcie realizacji, to jest instalacja termicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie. To jest dla nas też bardzo ważny temat, bo on się wiąże z transformacją energetyczną i to jest dla Olsztyna i całego województwa bardzo ważny projekt. Projekt o kapeksie powyżej 800 milionów złotych, a biorąc pod uwagę koszty finansowe, to on też przekracza praktycznie miliard złotych, więc to jest największy projekt PPP dzisiaj realizowany w Polsce, gdzie jest partner prywatny w postaci francuskiego funduszu. Jesteśmy my jako taki właśnie partner z pożyczką podporządkowaną, który z tym funduszem współpracuje i wspiera. Jest szereg banków, ale jest także Enfoś, więc jest tam miejsce i na pewien wkład własny ze strony, ze strony partnera prywatnego, naszą pożyczkę podporządkowaną, finansowanie dłużne ze strony banków i jeszcze dotacje. To jest tak zwany projekt hybrydowy, ale to pokazuje, że różne narzędzia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego mogą współ, współgrać ze sobą i efektem tego jest, że mamy bardzo dobrze sparametryzowany, bardzo dobrze policzony projekt właśnie takiej elektrociepłowni na RDF, który no, rozwiązuje nomen omen bardzo palący problem Olsztyna i wielu polskich miast. Co robić z odpadami, których cena utylizacji bardzo dynamicznie rośnie, co się odbija na kieszeniach też mieszkańców i z którymi dzisiaj borykamy się na tej zasadzie, że jak wiemy, to pewien czas wybuchają jakieś dziwne pożary na mniej lub bardziej legalnych wysypiskach śmieci, no bo to jest taki póki co tymczasowy pomysł na utylizację odpadów w Polsce. A jak to wygląda, jeśli chodzi o yy, PPK? Czy... Myśleliście o tym, żeby dodatkowo rozszerzyć zakres tego, w co PPK inwestują oszczędności emerytalne Polaków i żeby zachęcić zarządzających PPK, żeby może te pieniądze były inwestowane w przyszłościowe technologie odnawialnej energii na przykład, bo dziś nie ma takiej zasady, że jeśli ja oszczędzam w PPK, mogę sobie wybrać fundusz, który na przykład nie inwestuje w węgiel. Czy nie byłoby to może dobrym pomysłem? Wiem, że to jest może bardziej byłaby deklaracja polityczna, ale chyba z finansowego punktu widzenia byłoby to opłacalne. 
Mieliśmy długą dyskusję teraz nad różnymi narzędziami wsparcia dla rynku transformacji, bo oczywiście z jednej strony sam PFR mówi, deklaruje i chce angażować się w rynek transformacji energetycznej w postaci przede wszystkim szukania tych obszarów, gdzie nie ma całej kolejki inwestorów prywatnych. I dlatego jak mówimy odnawialne źródła energii, z jednej strony jest ta najpopularniejsza ścieżka i właściwie cały czas jedyna w Polsce z wyjątkami system aukcyjny, Gwarancja państwa na 15-letnią cenę, można powiedzieć w dużym uproszczeniu. Ale jest jeszcze drugi system, już czysto rynkowy, tak zwanych umów bilateralnych między wytwórcą a odbiorcą. To, to się nazywa Power Purchase Agreement, czyli umowa bilateralna. Chcemy takie formy współpracy współfinansować z bankami, chcemy podjąć to ryzyko i otworzyć jakby kolejną furtkę realizowania projektów OZE w Polsce. Tak postrzegamy właśnie rolę PFR-u. Chcemy mocniej wchodzić w transformację sektora ciepłowniczego, bo tam też nie ma kolejki inwestorów i trzeba, mówiąc kolokwialnie, stanąć na głowie, żeby wymyśleć, w jaki sposób transformować ten w dużym stopniu już zamortyzowany sektor w Polsce. Więc tak postrzegamy rolę PFR-u. Wchodzimy tam, gdzie są ewidentne luki i potrzeby, albo gdzie można otworzyć pewien rynek, który już się potem sam rozwinie. Ale też istotnym narzędziem jest, i to chciałem do tego przejść, bo to jest trochę odpowiedź na Pana pytanie, uruchomienie takich narzędzi typu fundusz funduszy, że nie my bezpośrednio, ale my szukamy funduszy na rynku, którym powierzamy pieniądze, część pieniędzy, część oni muszą znaleźć z rynku i one dopiero inwestują w projekty. I właśnie w ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy pierwszy taki zielony fundusz funduszy w ramach naszej spółki PFR Venture, który szuka funduszy inwestycyjnych, które, które będą inwestowały tylko w zielone projekty. Więc to jest, to jest nasza deklaracja, można powiedzieć, strategiczna, bo to jest pierwszy tego typu fundusz w Polsce. I też stopniowo no, my również przestawiamy naszą wajchę na projekty, które będą brały pod uwagę jednak pewne istotne kryteria dotyczące kwestii klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i zwracania uwagi na to, o czym, o, o czym my tutaj rozmawiamy. Ale PPK no to oczywiście jest istotny temat, nad którym trzeba rozmawiać, no bo dzisiaj jak popatrzymy na rynek nieruchomości w Polsce, no to inwestuje w niego wiele funduszy emerytalnych, ale zarabiają na tym emeryci z Francji, z Niemiec, z Holandii, Norwegii. z Norwegii, nie zarabiają emeryci z Polski i podobnie jak mówimy o właśnie wymienionym przeze mnie chociażby systemie aukcyjnym, wsparcie państwa na 15 lat. Tu jest oczekiwany bardzo niski koszt kapitału i bardzo chętnie wchodzą w takie projekty fundusze emerytalne zagraniczne. Nie mamy dzisiaj, że tak powiem, takiej oferty dla polskich, dla polskich funduszy emerytalnych. Czy to jest kwestia prawa i tego, jak, w jakich granicach mogą działać, czy same fundusze też nie chcą wychodzić przed szereg? To jest kwestia i prawa, i doświadczeń. I moim zdaniem zbliżamy się do tego, żeby podjąć tutaj takie decyzje, żeby zrównać powiedzmy szansę polskich emerytów na to, żeby mieć stabilne i dobre stopy zwrotu z takich długotrwałych, w miarę bezpiecznych projektów z tym, co dzisiaj wykorzystują fundusze zagraniczne, no bo jak wiadomo stopy zwrotu są, stopy procentowe są najczęściej ujemne w krajach Europy Zachodniej, w związku z tym Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem. Tutaj naprawdę wiele się dzieje. To, co Pan powiedział o rynku nieruchomości, na przykład największy państwowy fundusz majątkowy na świecie, czyli norweski fundusz emerytalny, bardzo dużo inwestuje w polskie magazyny. Polska staje się takim hubem magazynowym w Europie. I rzeczywiście stopy zwrotu z tego dla emerytów norweskich są bardzo, bardzo duże. Więc to rzeczywiście byłoby coś. To jest, myślę, nasza wspólna rola i moja, i, i Pana, i czystej gospodarki żeby zadawać takie pytania i szukać sposobów na to wspólnie, czy dyskutować o tym, w jaki sposób mamy zapewnić sobie przyszłość. No, jestem bliżej emerytury, pan trochę dalej, ale jednak, żebyśmy mieli takie poczucie, że wykorzystujemy szansę, którą sami tworzymy. Bo na razie tworzymy ogromne szanse i możliwości, z których my korzystamy w niewielkim stopniu. Mhm. Powinniśmy bardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję bardzo.